。大家好，我是大野猪，感谢大家的点赞三连支持。近期野猪收到了很多朋友们的私信，问我最近怎么没有报道国外的原神趣闻。既然广大朋友们这么要求了，野猪当然要满足大家了。今天野猪我就为大家整理了一些，希望大家可以多多支持。这里先祝所有朋友小保底不歪，十连双黄，抽卡圆梦。希望大家可以用点赞三连支持一下野猪，感谢大家啦！首先是关于戴因斯雷布的，因为在本次任务中，戴因和他朋友之间的剧情非常的感人，相信大家都做了。然后很多日本玩家纷纷要求戴因斯雷布进卡池，然后就有人做了这张戴因斯雷布的卡池图片。当然，我相信不光日本玩家是这么想的，应该是全球的原神玩家都希望戴因进卡池。而且玩家们不光做了戴因的卡池，还做了戴因所需的圣遗物、突破材料、各种周仓 BOSS、武器等等。反正 2.6 版本让戴因的人气又上升了一层。至于戴因会不会进卡池，我感觉是肯定的，因为早前这个卡池例会已经申请好了，剩下的只是时间问题。接着问大家一个问题：原神中在日语女 C 位中大受欢迎的角色是谁？只能选一个，大家可以把自己的答案打在公屏上面，就是到目前为止已经出的这些角色。三、二、一，不知道大家猜对了没有？是行秋，行秋，还是行秋？继续是行秋，连派蒙都喜欢行秋。我忽然想到一个问题，好像我也挺喜欢行秋的啊，大家喜不喜欢？接着是这位玩家制作了水茯苓的拟人化同人图，哇，好可爱啊！我觉得直接改一下，做成小吉祥草王也可以。接着是外网的一位主播，收集了很多玩家的意见，一共是十八条，向官方提出了建议，我们翻译下来一一看一下。大家可以把赞同的条数打在公屏上面，也许官方的运营也会看这个视频，比如同意一就打一。让玩家可以在城里和猫狗互动，取消周本 BOSS 的数字消耗，把签到和网页活动移植到游戏内，让武器定轨可以继承到下一个武器池，圣遗物本可以选择掉落的圣遗物，三合一加入更多的圣遗物。这里重复了，算它一条好了。增加命座开关，增加深色模式、夜间模式，可以传送到 BOSS 的位置，护盾数值可视化，允许重置最近获得的圣遗物主副词条。圣遗物预设，允许跳过剧情。角色生日让它出现在大世界，并且增加互动功能。角色生日的邮件增加语音，增加好感提升的奖励，比如说风之印皮肤。陈歌湖增加雪山和渊下宫的摆件。冒险等级五十八级以后解锁世界九，六十级解锁世界十。这十八条建议怎么说呢？有几条对于我们玩家来说真的是非常的不错的，但是有几条我感觉是不太可能实行的，不知道有没有符合朋友们的想法？大家可以再看一下。都看到这里了，也祝向大家求一个一键三连，祝所有点赞三连的朋友抽卡圆梦，身体健康，万事如意。感谢大家的支持，关注野猪，每天会带来新的资讯和福利，谢谢大家。